。象甲第二十二轮，红方广东队阳城大帅吕钦，黑方浙江布尔都城队邱东大师。这盘呢是弃子大乱斗，不简单。开局仙人指路对飞象，大帅平中炮，邱大师拐角马，正马鞭马，横车直车，这棋没怎么见过呀。大帅捉马，邱大师也不堪，直接跳过去了。中卒放弃，红方没吃，出子，黑平炮亮车，红摆炮也要出左车。此时黑方进炮吃兵，打底象，飞开，再走一招马六进七保护中卒，红出左车抓炮，让一让，再将马往上跳，这回又可以吃中卒了。黑方提前补士。红方又把左车弄到对岸，这棋感觉红方要好一些，黑方阵型有点怪怪的。如果他是个正马，会踏实一些。接着走，邱大师车平三，红方跳进去踩炮，进车过河。在未来呢，可以平炮吃兵，然后呢，邓过来捉马占肋。吕大帅吃卒，对手打兵，进车抓炮。后退，紧接着炮九平七，要砍炮得子了。而且黑方的炮也不能平，红方吃完车这一踩，炮打将死了。这也体现出刚才红方抓炮的作用。如果不抓，他是可以平炮往这塞的。黑方怎么下呢？捉马。同时呢，还留出一个马七进八铺槽的路线，挺好。吕大帅直接砍炮，邱大师这人不简单呐，他来个弃子。正常下法就吃车呗，红方打掉，黑方砍马，这不挺好吗？他要是进车别象腿叫杀，那就出老将，进炮将就上将。如果补士平炮将，黑方就跳马，守住这个点，把中炮往左平呢，黑方车可以抓，这棋呢是可以防住的。现场红方不是吃炮了吗？黑方先不报仇，躲车，弃子攻杀，太有魄力了。红方退马登车，黑方直接点进来。现在有两个攻击点，一个是下底炮再下底车，还有马七进八铺槽，挺厉害呀、啊！吕大帅飞龙在天扛一下，那黑方就进底炮，眼瞅下底车了，红方退炮窝心，给中象的位置留出来。下面黑方呢走的不是那么精准，他退了一步车。捉炮捉马，这一会儿再说。最凶残的一招，应该是下底车直接下。红方只能落象，黑方再退一步车。这什么意思？为啥放这儿呢？好几个作用。第一，红方不能退炮打车；第二，他可以控制老帅走位，这是以后的事儿。第三，刚才这一个顿挫。把红方的高象给引回来了，黑方的七路马是可以往里跳的。如果你现在飞象扛的话，那么黑方可以平到这里，抓炮抓底象。假设他不挡，这里来一个平车抓底炮，那黑方就不要了，直接往里跳。他要是砍炮呢？注意啊，黑方可不是跳马，你跳马，红方就打了，打完你没后招了，只能是吃炮，你也没法杀底士，不能急。这里应该是先出老将，那这回啊，黑方再跳可就不一样了，你打了我砍底士绝杀，借将助攻，你不打他也是砍底士，车马双将。因为马在这儿吗？这是黑方最狠的下法。回到实战，前面说了，黑方这里应该是下底车走顿挫
，现场来个拘六退一，捉马捉炮，这确实是最容易想到的一招棋，因为这个马炮都没跟，吕大帅平车抓底炮，告诉对手现在我的炮有根了。你想吃马随便，但邱大师不干，他继续气死。怎么气呢？下底车，炮打象，叫杀。红方落象，连上了，这里还打着车呢。这棋呀、啊、就不能再多了。还想走刚才套路没门了，人家红方先过来，没有这个车辅助，你那边是走不出棋的。所以说躲车不行，黑方弃子，炮打象，吃。这黑方已经丢俩了，红方六大子全菜，底象被抓着，敢不敢吃呢？如果做掉，红方会重炮打车。这里最好的一种换法，那就是弃车杀炮。红方踩车，黑方砍炮一将。这个跳窝心马是有风险的，因为黑方这上来不得了，那就补个士呗，就给他一个。红方还是多子，人家是双车马，你是车双马呀，把他往上跳，下底将又落士，进马扑曹，退车防守即可，啥事没有。当时黑方气炮轰象。踩扁之后，不能再吃了。邱大师选择居六平四，这步棋瞧着不错。我下一步再砍象杀底士，红方把窝心炮挪走，砍象补士，再吃马。他吃完马是有手段的，很有可能会弃车啊。什么意思？演示一下吧。如果还轮到黑方，他会下底一将，你会发现不能落士，黑方可以斩掉。老帅一吃就绝杀了，陈家军。红方唯有电炮。这个时候呢，如果黑方进马扑曹，红方可以平炮挡。估计啊，他会弃车杀炮。马一吃，再跳。想解杀棋，只有称势，挂脚上踹，砍炮，这么下相当危险。大帅果然是大帅啊，他一眼就看出黑方想干什么了，直接来个兵五进一。你下底将军什么砍炮行，关键你的马不能过河呀，不有这么个事儿吗？邱大师只好去踩中兵了。来到中间也挺危险的，可以弃马一将。红方一吃，黑方的车杀过来了，双车夺底士，那还了得吗？平车压住，黑方往上跳，红方退底炮，黑方一瞧火力不够，冲边卒活马，红方车五平绿个四，差点说错了，往这儿靠，一个是锁将门。第二，防止有一天黑方走到马七进五这招。邱大师马九进八，呀，人不少啊！大帅呢不再低调了，他进马过河气炮，黑方收着，红旗再跳一下，叫杀了，黑方只好称势，卧槽将上老将，平车战擂。这眼看要双车联手了，黑方吃兵捉马，红方回马金枪，一招，毙命！到这儿啊，邱大师就投了。比如说躲车啊，红方斩掉底士马将，你必须得砍。红方一吃多子胜定，这个躲老将是不行的。红方弃车杀士将。非吃不可，神之一扣，绝杀！快马飞刀，果然名不虚传。感谢收看，关注点赞，下期再见。